。嗨，大家好，我是一麦。最近全熊五打工真的太有趣了。不过在开房时发现小朋友对于鲑鱼 BOSS 以及特殊状况的打法不太清楚，所以简单教学鲑鱼 BOSS 的弱点、这个状况的打法、怎么储存打工剧本、与好友练习、体验传说难度的打工。这些是我的经验分享，若打工玩出心得，可以在底下留言。如果想在钻研打工之路，可以参考二代就专精的打工达人尾鱼的频道。首先，在柜台旁有打工守则，每次打工的目的就是将金蛋搬运到容器，拿到每关的颗数就过关，过关后可获得报酬。通常每两天会更新一次报酬量表，所以要刷装备碎片、金钱。如果没时间玩的，可以每两天打一次一千二的报酬量。就能获得较多的报酬，一个月十五次，累积起来也是蛮多的。知道规则后，接下来要了解鲑鱼 BOSS 的打法。通常会看到大小杂兵鲑鱼，基本上无难度就是射爆。BOSS 一炸弹鱼，简称脑包，它会累积唾液集中在头脑的大包，然后丢出爆弹，又在它集满前将头上的脑包射爆才算击倒。如果抽到熊桶，可以直接往身体攻击，会穿透装甲两下击倒。BOSS 二蛇鱼就像一只蛇窜来窜去的，只要将尾巴的操控员射爆即可击倒。BOSS 三铁板鱼简称战车，正面有盾牌的防御，一旦盾牌受损，就会暂时停止行动，这时候浪费攻击驾驶员就能击倒。若附近的怪比较多，也能先暂停它的动作，之后再处理。如果抽到熊桶，可以穿透攻击，正面两下击倒。BOSS 三高塔鱼简称水刀，会发射喷射水柱。通常都在海边附近，需要跑远打掉锅子。本体掉落后，会因火炉的火焰而被击倒，或者是诱使鱼简称鲨鱼，潜伏于墨汁中。如果用武器射击，需要好几次才能击倒。比较快的方式都是往地上丢炸弹，喂食后就会快速击倒。BOSS 五蝙蝠鱼会发射墨鱼阵地，相当麻烦，可以在发射子弹时直接攻击本体，通常要两次才能击倒。快一点就是将子弹打回去并击中本体，就能快速击倒。一样也能用熊桶穿透装甲。直接击倒 ，BOSS 六电尖飞鱼简称热射桶，只要将炸弹丢进热射桶就能击倒。正常在开启时马上丢一颗，在回墨集满丢第二颗解决，但要丢得很准。如果必杀技是喷射背包，也能直接往热射桶射，直接击倒。除此之外，熊桶也能直接往中心的驾驶舱攻击，也能两下击倒。BOSS 七柱鱼简称滴滴滴，因为在转的时候会发出滴滴滴的声音，击倒的方式就是爬上柱子，往所有的小鲑鱼射击就能击倒。BOSS 八潜水鱼，简称圈圈鱼，会在地上丢圈圈，涂满圈圈，让它无法潜没就能击倒，也能针对漂浮在空中的本体进行攻击击倒，但蛮吃准度的。BOSS 九锅盖鱼，简称飞碟，弱点就在锅盖上的本体，需要游到锅盖底下再滚行出来，等它压下来再爬上去攻击本体。而锅盖重压的威力极大，也能利用其威力压爆其他 BOSS。BOSS 十铁球鱼跟个性好战的炸弹鱼一样，体型庞大，但个性比较乖巧，所以负责在海边射炮弹。每颗炮弹会产生两道的冲击波，一样要跑到海边射爆几道，几道后可以利用发射台送回金蛋。BOSS 十一龟吉拉横杠，每次关卡打完后，就会看到右上的龟吉拉条慢慢累积。当龟吉拉条击步步后，就有机会在第三关结束遇到龟吉拉。该关卡熊老板会派发龟鱼卵的大炮，可以将金蛋当成攻击方式。而龟吉拉的弱点在肚子白色部分，可以造成比较多的伤害，主要利用金蛋大炮攻击。若有熊武也能直接攻击，不管有没有打赢，都能随机获得金银铜的鳞片，有时候输掉反而拿得更多。而拿到的鳞片能兑换工作服、装饰品等道具。剩下的就是 BOSS 外的各种状况处理。首先，可以从开始的水位显示，知道目前是干潮还是满潮。如果在干潮的状况下，金蛋的容器都是设在海滩上居多。状况一：狂潮，狂暴化鲑鱼会对残有萤火虫的玩家有反应。如果关卡在落难船，玩家可以在容器旁的左右两个通道，即四人的火力往同一个方向射击，来不及就放大招处理。只要边射边捡金蛋运送，维持好战线，基本上稳稳过。通常在时间内的金蛋数量足够，所以掉下的金蛋可忽略不捡。因为往往野团下去捡的结果就是全面，还不如稳稳在船上面打。状况二，烤架鱼会锁定目标后穷追不舍。弱点是背部的尾巴，通常被追的玩家就是利用高低差上下移动，由队友集中火力攻击。如果抽到熊桶可以爽爽过，因为熊桶能穿透装甲，可以直接两发击倒。状况三，大胖鱼大量出现。此关卡需要分工，一定要有人持续使用大炮攻击，处理鲑鱼 BOSS 大胖鱼
。尤其在野团时，队友都急着运弹，所以打野团我都会主动整场待在大炮内，射击清怪，让队友安全运弹，避免全面。若看弹数或时间差不多，才会离开大炮。状况是寻找金龟鱼，这关的重点在于找金龟鱼，找到后攻击会掉落大量的金弹。通常没过都是弹数不够，但又没时间找下一只金龟鱼而失败，所以主要的重点是当喷泉恢复时啊，就要马上找金龟鱼，先把金弹打一打，在过程中加减送几颗，避免只专心运弹之后再找下一只龟鱼，而导致时间来不及失败。状况五，走失鱼，要涉及空中龟鱼运送的箱子就会掉落金弹，若箱子落地就会生出龟鱼干扰，重点是先集中火力打掉箱子，再编送弹。直升机的龟鱼每场会有两次。过来吸收容器的金弹，要仔细听声音，就会发现直升机即将靠近，就要呼叫队友过来帮忙击退。所以在玩时要注意别离容器太远，才来得及回来打直升机。状况六，泥龟鱼，泥龟鱼的嘴巴会跑出龟鱼群，需要将炸弹丢进嘴巴，就会在爆炸后吐出金弹。若看到金色的泥龟鱼，可以直接开大绝，三发龙卷风或镭射也能快速解决。状况七，巨型龙卷风，会在海边看到金弹箱，需要将箱子摧毁再运弹。过程中会出现杂兵鲑鱼，通常我会看自己的武器适不适合清怪，如果适合会以清怪为主，帮队友清出安全的送弹路线。如果在诺难船送弹的话，会建议投到船上，留一人在船上送弹会比较有效率。大概知道玩法后，补充上次鲑鱼跑更新的功能，可以在打工的机器储存打工的剧本，将剧本的代码提供给想玩的朋友练习体验。使用的方式需要开启私人的打工，按立野楼选择打工剧本，再等朋友进来，就能选择高难度或龟吉拉的剧本。这边附上 DC 群组的玩家后里提供的传说危险度三百零一的剧本代码，以及雄武打龟吉拉的剧本代码给各位下载游玩。以上是这次的分享，若有不懂或疑问的地方再留言哦。我是一麦，下次见。